ವರ್ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಡಗರ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಕಪ್ ಮೈದಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಮುಕ್ಕು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪು ನೀವು ಒನ್ ಕಪ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಕಪ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಕಪ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಇದು ಒಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಆನಂತರ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಅದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಉರ್ಗಡ್ಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಉರ್ಗಡ್ಲೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರವೆ ಮತ್ತು ಮೈದಾ ಎರಡು ಒಂದೊಂದು ಕಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಕಪ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಊರ್ಗಡ್ಲೆ ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಮೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ನಂತರ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೌಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಅದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು ಮೈದಾ ಯೂಶಲಿ ಮೈದಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಥರ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಕಲಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊತಾ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತೆಳು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ರವೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಏನಂತಾರೆ ಬಿಗುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪೂರಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅಳತೆಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೆಳುಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತುಂಬ ತೆಳು ಬೇಡ ಪೂರಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗಿನ್ನ ಪೂರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಐ ತಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ಇರಬೇಕು ರೈಟ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಇದು ಅರಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ನೀವು ನೀವು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಆವಾಗಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾದ್ರೂ ಸ್ಪೂನ್ ಬಿ ತುಪ್ಪನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಡೋಣ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆದರೂ ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿದ್ದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಿದ್ದಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಲಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡೋಣ ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ಕಪ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿರೋವಂತಹ ನೀರು ಬರೀ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ರವೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಮೈದಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೀರು ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿದ್ದಿಸ್ಕೋತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆ ನಂತರ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಉರ್ಗಡ್ಲೆ ಸಾರಿ ಆ ನಂತರ ಏಲಕ್ಕಿ ಆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಇದೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದಾಗಿದೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನು ನುರ್ ಅಂದರೆ ನುಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಅಂತ
ನೋಡಿ ಈಗ ಲಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಮುರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲುಮಿನಿಯಮ್ದು ಇಂಡಾಲಿಯಮ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ್ನ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಮಿಶ್ರಣನ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಎಡ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎಡ್ಜು ಈ ರೀತಿ ಅಮ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಟೈಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಏನು ಮೈದಾ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮನೇಲೇ ಅಂದರೆ ಈ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಮುರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಥರ ಒತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಈ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಶ್ರಣನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ಮೈದಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸುತ್ತಲೂ ಸವ್ರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಸವ್ರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಸವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮೈದಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಬಿಟ್ಟೋಗೋಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಆ ನಂತರ ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಕಾರ್ನರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಫೋಕ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಫೋಕ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫೋಕ್ ಸ್ಪೂನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ನರ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋಣ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅದೊಂದು ಡಿಸೈನಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಮೈದಾ ಇಟ್ಟು ಈ ಮೈದಾ ಇಟ್ಟು ಎರಡೂ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರಲಿ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ನರ್ಸು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಎಣ್ಣೆನ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕಲರ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ಏನೇನು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಮೈದಾ ಇಟ್ಟು ಮೈದಾ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಕಾಲ್ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಉರ್ಗಡ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಕಪ
ಈ ಎಣ್ಣೆ ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಣಕ್ಕೂ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆರೆತೋಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬ ತೆಳು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿನೂ ಬೇಡ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಎಸ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತರಿಂದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ನ ತೇವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ತೇವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ತೇವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಕವರ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೌಲ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಏನು ಚೊಂಬು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರವಾಗಿರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ಬೇಕು ರೌಂಡಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಿಪ್ಪಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಡಿ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಲೋ ಫ್ಲೇಮರ ನಡುವೆ ಇರಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ನಾ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಮೆತ್ ಮೆತ್ಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ ತಿನಿಸನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದು ಪಾಕ ಇಲ್ಲದೆ ರವೆ ಉಂಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಸ್ತುಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಕ್ಕರೆ ಯಾವ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿರೋಟಿ ರವೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈವನ್ ನೀವು ಮೀಡಿಯಂ ರವೆ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಒಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಗೋಡಂಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋಬೋದು ಒಂದು ಮೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿರುವಂತಹ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೇಗನೆ ಬೆಂದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾ ಹೇಳಿದಾಗಿ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ರವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಏಳರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀ
ಅದಕ್ಕೇನೇನು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಲು ಕಪ್ಗಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಉರ್ಗಡ್ಲೆ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಅರಿಶಿನ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆನಂತರ ಉಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎಳ್ಳು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪುಡಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇಂಗು ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲು ಅದಲ್ಲದೆ ಚಕ್ಲಿ ಹೋಳು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆನಂತರ ಅದಲ್ಲದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಡಾಯಿಗೆ ಉರ್ಗಡ್ಲೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಕಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಮಳೆ ಸೀಸನ್ನು ಸೊ ಉರ್ಗಡ್ಲೆ ಪುಸುಕ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಚ್ಚಗಾದರೆ ಸಾಕು ಈಗ ನಾನೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಉರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೇ ಈ ಕೆಂಪುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಂಪುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಖಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು ನಾನು ಕೆಂಪುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರಿಶಿನ ಆನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಮ್ಮೆ ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನಾನು ಈ ಉರ್ಗಡ್ಲೆನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫ್ಲೇಮ್ನ ಈಗ ಉರ್ಗಡ್ಲೆ ಪುಡಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಡಾಯಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಚಕ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾದಿರೋ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಚುರ್ ಅನ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶಬ್ದ ನೋಡಿ ಈಗ ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈ ಸುಟ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ಪು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉಂಡೆನ ಈ ರೀತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಒಡೆದ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಅದು ಒಡೆದೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ರೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಚಕ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಮೈದಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲ್ಸಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತು ನೋಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವಾಗಲೂ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂದಾಗ ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂ
ಕುದೀತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದ ನಂತರನೇ ನಾವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಯಾಕಪ್ಪ ರೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದಿರೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ಲಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ನನಗೆ ಕಾ